Buongiorno, buongiorno agli amici e le amiche di Parliamo di Calcio, io sono il Debrando Panfili e mi trovo in compagnia del mio collega qui Matteo Catelli. Oggi abbiamo l'onore di intervistare uno dei manager e degli imprenditori in assoluto più vincenti di tutta la nostra penisola. Sto parlando di Luca Cordero di Montezemolo. Insieme al presidente Montezemolo parleremo di Champions League, di Serie A e di calcio femminile. è sicuramente uno dei dirigenti in assoluto più conosciuti in Italia, però non tutti sanno che esiste anche un Montezemolo calciofilo, se così si può dire. Ecco, Presidente, ci racconta un attimino qual è il suo rapporto e soprattutto la sua esperienza con il mondo del calcio? Io fui chiamato dal Presidente della FIFA, della Federazione Internazionale del Calcio, che era un brasiliano, si chiamava João Avelange, a fare il direttore del eh, comitato organizzatore e quindi fu un lavoro enorme. Mi ricordo che andai in Messico nell'86 a vedere quel, il campionato precedente, cioè l'ultimo prima di, di Italia 90. E Italia 90 è stato il primo vero eh, mondiale eh, moderno con i, tele, i primi telefonini, con la sala stampa, eh, con le tecnologie c'è stato un grande rammarico perché quello non dipendeva da noi perché noi dovevamo fare solo gli organizzatori ehm, della sconfitta dell'Italia a Napoli in semifinale contro l'Argentina quel gol di testa di Canigia con un'uscita un po' avventurosa di, di Zenga che purtroppo evitò all'Italia di fare la finale Fu un mondiale caratterizzato da schillaci, dai gol di schillaci, fu un mondiale che poi arrivò a una finale tra l'Argentina e la Germania con lo stadio olimpico che fischiava Maradona e, e con eh, la Germania che vinse, però ebbi l'orgoglio che eh, l'organizzazione internazionale dichiarò eh, che in termini di organizzazione Italia 90 era stato il mondiale del dopoguerra meglio organizzato. Poi ebbi l'errore di accettare eh, le insistenze con cui l'avvocato Agnelli mi chiese di occuparmi della Juventus e io mi ritrovai presidente eh, della Juventus perché l'avvocato io non ne avevo voglia, un po' perché non volevo stare a Torino, un po' perché ero venuto da uno stress enorme dei mondiali, che tra l'altro erano finiti bene, senza incidenti, senza problemi, senza niente, e non gli, ho, non gli ho potuto dir di no e come sempre quando si fanno le cose contro voglia si fanno le cose male. Seguo molto il calcio, eh, ho eh, simpatia per la Roma perché ho tutta famiglia romanista, eh, i due figli miei maschi, perfino quello piccolo che ha otto anni, super romanista e tutti i miei amici romanisti, ma vi devo dire una cosa che vi... Eh, lascerà storditi, che io eh, ho iniziato come laziale. Quando la mia famiglia si trasferì a Roma da Bologna, io mh, andai in una scuola pubblica che stava via Boccioni, insomma una scuola, e mh, praticamente il 90% dei miei compagni erano romanisti. Allora era la Roma di Manfredini, Da Costa, Losi, Panetti, il portiere, forse ve lo fate raccontare dai vostri nonni, però era una... e io per reazione, anche se tifavo per il Bologna, siccome tutti erano romanisti, mi dissi no, Laziale, era una Lazio in cui giocava Selmonson, e mi ricordo allora, giocava un brasiliano, si chiamava Tozzi, Umberto Tozzi, centravanti, faceva un sacco di gol. E ancora oggi seguo tutte le partite eh, eh, con un occhio particolare alla Roma eh, e logicamente al Bologna eh, e poi devo dire ho una forte ammirazione per come è stata organizzata in questi anni la Juve perché eh, vale nell'automobilismo eh, bisogna vedere quello che c'è dietro alla squadra, quello che c'è dietro al risultato buono o cattivo. Questa stagione ha rappresentato un vero e proprio trionfo per il calcio inglese Dunque le volevo chiedere cosa manca alle nostre società per raggiungere il livello delle società del, della Premier e cosa manca alla Lega Serie A per creare un prodotto competitivo come quello della Premier League? Mi piace molto il calcio inglese, vederlo, perché è un calcio veloce, è un calcio maschio, è un calcio onestamente in molti aspetti spettacolare, 
Io quest'anno ho visto due partite che nella mia vita eh, forse non avevo mai visto. Una logicamente è stata quella del Liverpool e l'altra è stata Manchester City Tottenham 4 a 3 eh, giocata a viso aperto, eh, fisica, ma anche spettacolare nell'aspetto del, della velocità eh, che mi ha impressionato moltissimo. Poi eh, nel calcio inglese c'è molto denaro, c'è molto denaro, denaro proveniente eh, anche da una capacità gestionale, se voi pensate che credo ancora oggi, sicuramente fino a due o tre anni fa il Manchester United è la squadra al mondo che fa il maggior fatturato di merchandising, da molti anni vuol dire che tutto questo eh, ha portato anche alle... Poi sono stati i primi a fare degli stadi con eh, eh, i giocatori molto vicini, ma soprattutto secondo me il calcio inglese ha, oggi ha alle spalle eh, chi? Eh, gente molto ricca, il Tottenham, il Manchester City, chi una squadra come dicevamo super organizzata e che ha un grande seguito in giro che è il Manchester United, stiamo parlando di Manchester, quindi non stiamo parlando di una città come Londra, poi Londra ha due squadre, il Chelsea ha avuto questo proprietario russo che ha portato anche lui molto denaro, ha vinto con Ancelotti, ha vinto con Conte, bene o male quest'anno con Sarri è nei primi quattro, quindi farà la Champions. C'è un proprio e, e secondo me c'è la possibilità di giocare, di allenare in maniera più tranquilla, meno stressata e meno anche sotto il giudizio che se tu sbagli una partita sei un giocatore che vieni scartato, se uno fa una partita straordinaria è un giocatore da, da nazionale. Ecco. L'ultima cosa eh, devo anche dire che mh, lì sono arrivati denari un po' da tutto il mondo. In Italia mh, mi sembra che oggi sia l'Inter che ha alle spalle invece eh, un gruppo cinese molto forte, molto serio anche che non è che butti i soldi fuori dalla finestra, però il resto è sono ancora dei livelli non, non eccezionali. Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad una grandissima crescita del movimento calcio femminile mondiale ed in particolare per quello italiano. Con i mondiali femminili appena conclusi, lei ha visto una crescita nel nostro movimento e vede del potenziale nel progetto calcio femminile in Italia? Sto vedendo e questo mi fa piacere una crescita in Italia, una crescita a livello di società perché oggi Roma e Juventus hanno una bella squadra, una buona organizzazione e quindi una crescita potenziale a livello di nazionale. Mi sembra che le squadre più forti siano ancora gli americani e quelle del nord Europa, Svezia, eccetera, però c'è una bella crescita e quindi come italiano mi fa piacere e trovo che sia uno sport che possano benissimo giocare le donne a condizione che non diventi di nuovo una disperazione totale. Senta, ma qual è il calciatore che quest'anno nel campionato italiano l'ha impressionata di più? Perciò il suo preferito, se vogliamo. E qual è stata invece, secondo lei, la sorpresa più gradita? Ma io credo che la sorpresa è senz'altro a proposito di Roma Zaniolo, perché era stato preso come un giovane di buone speranze e invece si è rivelato da subito un calciatore importante, devo dire anche nell'Inter per esempio uno come Politano che già aveva fatto vedere di essere forte però una cosa è giocare in una, nel Sassuolo ed una cosa è giocare nell'Inter, vale nella Formula 1 se tu sei un giovane che con la Sauber arriva una volta settimo, ottavo, decimo ti considerano un fenomeno, se poi vai alla Ferrari arrivi quarto ti considerano un coglione, no? Dico per dire, quindi il giocatore che quest'anno così mi ha più fatto piacere, mi ha più impressionato è Quagliarella, perché un ragazzo che a quell'età lì, non in una grande, ma nella Sampdoria, fa tutti quei gol e a proposito della serietà dimostra che è uno che si è saputo migliorare, si è saputo conservare, tra virgolette, visto che ha l'età e quindi questo è importante. Presidente, ma alla luce della vicenda De Rossi, 
E considerando anche le vicende Buffon, Totti, Del Piero, del passato e del recente passato, lei che opinione ha al riguardo e si schiera più dalla parte della società o dei calciatori? Facciamo i complimenti a De Rossi? Facciamo tre cose a De Rossi. Uno, i complimenti. Due, i ringraziamenti per quello che ha fatto. Io adesso parlo soprattutto come tifoso della Nazionale. E la Roma ha perso un'altra occasione per far vedere che è una società che sa gestire, eh, a proposito di gestione, le cose in modo valido. Ha perso un'altra occasione, ma io non ho mai visto un'azienda, una società che è gestita ufficialmente da un signore che sta a Boston e non ufficialmente da un altro che sta a Londra. Io queste cose nella mia vita non le ho mai viste, quindi eh, non, mi non mi stupisco. Mi dispiace molto perché oltretutto De Rossi è una bella persona, un combattente, è un uomo che ha dato tanto e come sempre le cose possono finire, però si tratta, c'è modo e modo di come devono finire le cose. Dunque chiudiamo in bellezza con questo piccolo quiz per mettere alla prova la sua conoscenza calcistica, assolutamente saprà tutte le risposte e partiamo su nuovo proprio quattro anni al volo. Allora, eh, otto scudetti di fila con la stessa squadra e uno Juventino. Calma, no, adesso ci arrivo però passo per passo, ecco. Perché sennò uno magari pensa a Pelé col Santos. Allora, otto scudetti di fila sono Chiellini, mh, portiere, no, aspetta, 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 che ci arrivo entro pochissimo. Uno forse che si è ritirato, che è Barzagli. E poi basta. Ecco, va bene. Secondo me è Dani Alves. Vidal. Vidal perché ha vinto, Bayern, ha, ha vinto Bayern e Juve. Barcellona. Ah, hai ragione, come mi dimenticavo Barcellona sì, questa. Hai ragione. Eh, Robben forse è lui, perché ha vinto sicuramente col Bayern, sicuramente con l'Ajax. No, con, con chi ha vinto? Con Chelsea prima. Chelsea e l'altro? E poi prima del Chelsea... Dove modo è Robben secondo me? Ma Sedor con chi ha vinto? Scusate. Real, Milan e Ajax. Ma Ajax prima del Milan? Sì. Prima del Real Madrid addirittura. Eh vabbè, che eh, vabbè <ride> non sono facili. Messi direi di no. Io sono molto indeciso tra Lewandowski e tra eh, il fenomeno. Allora, sarebbe più normale rispondere il fenomeno che forse è quello che li ha fatti. Però io punto su Lewandowski. Eh, e invece... È Ronaldo il fenomeno. No, è l'altro fenomeno, l'argentino. Che fece 90 gol nel, 2000, nel 2012. Messi? Sì. Fece no. 90 gol. Eh vabbè ragazzi, siete troppo esperti <ride> per me. L'intervista con l'esperto Luca Cordero di Montezemolo finisce qui. La ringraziamo Presidente per aver parlato di calcio con noi.